الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dear you are watching your favorite Quranic religious program Iqra and I am your host Dr. Jamil Radhur In this particular religious Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of Holy Verses. And our today's program consists of verse number 26 to 34 of Surah Al-Zariyat of the 26th part of Al-Quran. And as usual, you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, When Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully by Qari Ghulam Hassan al-Hasni. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين صدق الله العظيم Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran and you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran and as well as you should repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. <laughs> إلى 
ahlihi faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin saminin faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim mila ke padhenge to khade pesh ke baad hamza aa raha hai madh munfasil ho jayegi faqarrabahu ilayhim qala ala qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum qifa gol ta par waqf karenge to waqf bil ibdal ma'al ha hoga minhum khifa qalu la takhaf qalu la takhaf wa basharuhu bi ghulamin alim wa basharuhu bi ghulamin alim fa aqbalat imra'atuhu mila ke yun padha jayega fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat fi sarratin fa sakkat wajhaha fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim wa qalat ajuzun aqim qalu kadhaliki yahan alamat e wasl la hai isliye yahan par saans nahi toda jayega qalu kadhaliki qala rabbuk qala rabbuk innahu huwa al hakim al alim innahu huwa al hakim al alim qala فما خطبكم قال فما خطبكم ايها المرسلون ملاك جب پڑھیں گے تو الف نہیں پڑھا جائے گا اس لیے کہ سکون دوسری کلمہ میں ہے ايها المرسلون قالوا inna ursilna ila qaumin huruf madda waw alif ke baad teen jagah hamza aa raha hai mila ke padhenge madd munfasil hogi do alif miqdar ki jayegi qalu inna ursilna ila qaumin ila qaumin mujrimin linursila ra sakin se pehle pesh ho to moti awaz se padhi jati hai linursila alaihim hijaratan min tin لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك مسومة عند ربك للمسرفين 
Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First, we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen. And then we translate it or romanize these verses, particularly for our, those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu English translation. And in the end, we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. And I pray God grant us the capability and understanding it and act upon the holy orders of the Holy Quran. In Roman, Faraga ila ahlihi faja abirijilin samin Fakorrobahu ilayhim kola ala takulun. In Urdu, Pas chupke se apne ale khana kitraf gaye. और एक भुना हुआ मोटा ताजा बछड़ा ले आए लाकर उनके करीब रख दिया फरमाया खाते क्यों नहीं इन इंग्लिश वेन ही वेन टू हिज हाउस एंड ब्रॉट अ फैटेड काफ वेन ही प्लेस्ड बिफोर देम ही सेड वाई डू नॉट ईट فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ In Roman, فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ In Urdu, بس دلی دل میں ان سے خوف کرنے لگے وہ بولے ڈریے نہیں اور انہوں نے بشارت دی آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی In English, Then he began to fear in his heart on account of them. They said, Fear not. And gave him glad tidings of the birth of a son of knowledge. In Roman, فَأَقُبَلَتِمْ رَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ In Urdu, پس آئی آپ کی بیوی چی بجبی ہو کر اور فرت حیرت سے تماچا دے مارا اپنے چہرے پر اور بولی میں بوڑھی میں بانج کیا میرے ہاں بچہ ہوگا In English Then his wife came forward crying and smote her forehead and said What? A barren old woman? قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. 
ومن قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم ان اردو انہوں نے کہا ایسا ہی تیرے رب نے فرمایا ہے بے شک وہی بڑا دانا ہے سب کچھ جاننے والا ہے in english they said thus has said your lord and he is the wise the knowing قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين in roman قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ان اردو اپ نے پوچھا تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے اے فرشتو وہ بولے ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو جرائم پیشہ ہے ان انگلش ابراہیم سیڈ اینڈ او اینجلس فار واٹ بزنس ہیو یو کم دے سیڈ ویو بین سینڈ ٹو اے سین فل پیپل لینو سیلا لیہم حجا وانتم من طین مسومتن عن In Roman, لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينَ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ان اردو تاکہ ہم برسائیں ان پر گارے کے بنے ہوئے پتھر کھنگر جن پر نشان لگے ہیں آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان انگلش دیٹ وی می لیٹ لوز اپان دیم اسٹونس آف بیکڈ کلے وچ آر ود یور لارڈ مارکڈ فار دی ایکسٹراویگنٹ ناظرین اکرام ہمارے اس سبق کا سب سے آخری مرحلہ اور ان آیات کی جو ہم نے تلاوت کی تفسیر پیش خدمت ہے ان آیات میں اللہ جل بولا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و تسلیم کا وہ قصہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس میں ملائک بشری لباس پہن کر حالانکہ مکمل نورانی مخلوق ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بشری لباس پہنا کر انسان جیسے خد و خال عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا تو معلوم ہوا کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ نورانی مخلوق کو جب چاہے لباس بشریت پہنا بے شک آیا آپ کے پاس ایک نور اور کھلی ہوئی کتاب چنانچہ نور سے مراد نور محمد مصطفیٰ ہے اور نور مبی سے مراد قرآن مجید فرقار حمید ہے چنانچہ آپ مکمل نورانی مخلوق ہیں بلکہ نورانی مخلوق کے بھی ایک اعلیٰ قسم ہے کہ جس کی حیت کو جس کی اوریجنلٹی کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں لباس بشریت پہنا کر بھیجا چنانچہ ملائکہ لباس بشریت میں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی توازوں کے لیے ایک بچھڑا کاٹا اور بھنا ہوا گوشت جب ان کی خدمت میں پیش کیا وہ جانتے تھے کہ اجنبی لوگ ہیں لیکن جب کھانے کا کھانا پیش کیا گیا انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو اس وقت یہ دستور تھا کہ جو کھانے سے انکار کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہمان اچھے نہیں ہوتے یقیناً کوئی بلا نازل ہونے والی ہے جناچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بطالہ کے ملائکہ ہیں اور ہم آپ کو ایک مجدہ ایک خوشخبری سنانے آئے ہیں اور قوم لوت پر ہلاکت کا عذاب 
نازل کرنے کے لیے آئے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و تسلیم کو خوشخبری سنائی وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے ان کی بیوی کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمانے والا ہے تمہیں ایک عظیم الشان بیٹا عطا کرنے والا ہے ان کی بیوی زوجہ یہ کہنے لگی اس بڑھاپے میں مجھے یہ بچہ دیا جائے گا یہ تو بعید از امکان ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جب چاہے جسے چاہے وہ عطا فرما دیا کرتا ہے چنانچہ ان فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و تسلیم کو سلام کیا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سلام کی یہ برکتیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو گلزار فرما دیا اس آگ کو گلزار فرما دیا اب شب قدر ملائی کا نازل ہوتے ہیں ہم گناہ گاروں پر وہ بھی سلامتی بھیجتے ہیں اسلام ہی حتیٰ مطلع الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام پر فقط دو ملائک نازل ہوئے تھے نار نمرود گلزار ہو گئی تھی ہم پر شب قدر اتنے ملائک نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے تو ہمارا ایمان ہے ان پر نام نمرود گلزار ہوئی تھی اگر فرشتوں کے سلام کے حقدار ہم ہو گئے تو میرا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا اور پھر ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تو بڑھاپے میں اللہ نے اس برکت سے انہیں اولاد عطا فرما دی تو یقیناً وہ میرے بھائی وہ میری بہنیں جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے شب قدر مل جائے کثرت کے ساتھ عبادت کیجئے اور یہ دعا مانگیے کہ اے اللہ تیرے فقط دو فرشتے آئے تھے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دی تھی رب کائنات آج شب قدر ہے ہزاروں لاکھوں اور ان گنت ملائکہ نازل ہو رہے ہیں تو رب کریم ان کی برکات کے صدقے میں ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے عطا فرما دے تو چنانچہ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ملائکہ نازل ہوں تو اللہ اولاد عطا فرما دیا کرتا ہے حضرت مریم کے پاس جبرائیل امین آئے بن باپ کے اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا تو ہم بھی یہ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر یہ برکتیں عطا فرمائے گا دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ رب کریم زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں بے شمار اپنی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین